outer space, hindi na kailangan pang gumamit ng spaceship. Ako mismo ang magdadala sa inyo sa outer space ngayong araw na ito. Makakasama natin mamaya si Senator Nikki Cusiteng and si Professor Edmund Rosales na mag explain sa atin further ng sky dome planetarium at ang ating mga telescope. Katulad ng katabi ko ngayon, di ba nakaka-amaze kasi parang ang high-tech niya, pero may proper na gamit dito sa telescope na ito. At mamaya malalaman natin kung paano ang mga ito. Kaya tara, samahan niyo akong maglakbay sa kalawakan. Ako po si Lilin Kalagay. Nandito po tayo ngayon at kasama natin si Senator Nikki Kosateng na siya po ang founder nito pong uh, Sky Dome Planetarium. Good morning, boss po. Good morning, Lailin, at good morning po sa ating mga tagapanood. So basically po, uh, how did this start? Uh, ano, ano, po, ano po yung naging inspirasyon niyo kung paano nag-start yung planetarium natin? Well, it's my fascination for outer space. Dahil ako talaga, malit pa ako, hindi ako naniniwala na tayo lang ang tao dito sa mundo o kabihasnan. <laughs> Kasi sa dami na hindi natin ma-explain, ibig sabihin maaaring may buhay sa ibang lugar hindi lang natin alam. So magmula nung malit pa ako, interesado talaga ako dito sa outer space. Kaya nung ako yung naging presidente ng Diliman Preparatory School, naisip ko po yung discover and probe the skies. Kasi DPS, Diliman Preparatory School Astronomy Center. At um, sa pamamagitan nitong Mobile Digital Planetarium, eh, ito po ay napupunta sa iba't ibang mga eskwelahan para bigyan ng karanasan yung mga bata makita kung gaano katindi at kalawak nung kalawakan. At kasama naman po natin ngayon si Professor Edmund Rosales, astronomer po siya at project director ng planetarium natin. Good morning, boss po. Good morning. Um, basically po, ito pong planetarium natin is knowledge or awareness when it comes to science. Meron po tayong pang bata hanggang sa mga college level. Ano po yung parang in-depth uh, differences nila about levels? Although we're going to use the same planetarium, ang lesson na i-discuss, nag-iiba, depende sa level ng mga batang papasok dyan. From preschool, elementary, high school, hanggang college pwede nating pasok dyan. Tapos ang magkakaiba lang yung topic. So yung lesson na pwedeng pag-usapan na maiintindihan nila, depende sa level nila. Yun ang maganda dito. So pwede tayo mag-adjust din sa, sa mga needs nila. For example, meron silang request na special topic, we can do that for them. I had a lot of fun and experiences ngayong araw na ito. Definitely more on about science. So itong mga nasa harapan ko ngayon, ngayon this one is the real, um, uh, this one is an Apollo astronaut na version, they will be having a real life size nito upcoming soon. And also, this uh, meteors uh, or meteorites ay mga na-preserve na dito. Actually, galing siya sa kalawakan na bumagsak dito and ito yung mga pinipreserve nila. This one has certificates. Actually, lahat sila. And definitely, yung mga nakita natin sa planetarium and also the learnings about the telescopes at lahat-lahat ng mga na-experience ko ngayong araw na to, sobrang mada-treasure ko because yung astro astronomy and lahat-lahat ay isang wonderful experience. So kung kayo mahilig sa astronomy and maraming katanungan sa mga isip about sa mga kalawakan, outer space, sun, moon, star, lahat-lahat, dito nyo lang matatagpuan iyon. At para sa cultural reviews, ako po ulit si Lady Kalagay. Good morning, boss.